bonjour tout le monde. Euh, je fais juste une courte vidéo pour vous tenir au courant de comment ça s'est passé avec euh, le métier artistique que vous avez vu dans ma vidéo pré précédente euh, que j'ai construite. So, I just, I'm just taking a few minutes to um, give you an update about how it has been with um, this loom that I have built on the previous video. Um, I'm about to finish the weaving on this um, loom and I don't have any light and um, that's why I'm taking a few minutes before the sun goes down so you could see before I uh, remove the shawl and wash it and take the picture for tomorrow morning. Euh, donc je prends quelques minutes avant de finir ce tissage là parce que le jour tombe, je n'ai pas de lumière dans mon atelier suffisante pour filmer plus tard. Et comme je vais finir quand le jour va être tombé, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas toujours fini, mais qu'il n'est pas encore fini, mais que je vais, euh, je prends quand même le temps de vous, euh, vous montrer de quoi ça a l'air. Euh, parce qu'après, euh, quand j'aurai fini, je vais le laver. Et euh, je vais le faire sécher pour que je puisse prendre les photos demain si on n'a pas trop d'orage. Uh, so there is a lot of thunderstorm plan uh, tomorrow, so I hope I could find a um, few minutes so I could take a picture. Um, I apologize for the darkness <laughs> thing. I apologize. I will find a loom cube or something to help me in those situations, I promise. Donc je m'excuse pour... Uh, le fait que ce soit très sombre, qu'on ne voit pas trop les couleurs. Euh, je promets que je vais m'équiper d'un lume cube pour que je puisse filmer dans euh, ces cas-ci. Euh, et euh, la raison pour laquelle je prends le temps de filmer ça, c'est parce que je ne pense pas que je vais en faire des tonnes sur ce métier-là. Uh, so the reason why I'm taking a souvenir a video, this is because I don't think I'm gonna do a lot of work on this loom in the future because um, just to remind you in case you haven't seen the video that I post a few weeks earlier about the making of this loom it's eight foot uh, eight foot large donc ce métier là au cas que vous avez pas vu la vidéo que j'ai faite euh, du montage de ce métier là il mesure huit pieds de long Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai pensé de faire ça comme ça. J'avais des idées de grandeur. L'autre que j'avais faisait 6 pieds. Euh, so the, early, the, the, previous one, the previous I was working on is 6 foot, it's just beside me. And it's big. And I thought, well, I, I told myself, well, about 8 foot long piece of wood, why not make a uh, loom so large? <laughs> why not? Um, So, I'm going to be brief, uh, I'm going to try to be brief, but it seems that I can't. Uh, I'm going to be brief, but it seems that I have a lot of misery to be brief. How can I say that? Don't do that! I don't recommend, honestly, to build a job as big as you have a lot of immense determination to do your project. So, how I could say that is, don't do it, <laughs> it's so big, um, unless you have um, unusual determination <laughs> to do some, uh, your project. I would say you would like to do your wedding shawl and you would like to do it and, well, there is no other way you can do it, so you're gonna do it, well, you will do it. But uh, it is very big and I ran out uh, across couple of issues due to the fact that it's very long so let me tell you why you should not do it it's because it is so long for the continuous strand waving that um, it's difficult to um, to set up the tension of the yarn uh, yarn could become fragile because it is so long and with the continuous weaving you travel from back from left and right and um, it could um, uh, deteriorate your yarn um, uh, then well um, apart from that the mine are more closer than the other looms so 
um, it's very long it is very time consuming to do a weaving on this kind of loom compared to the other one um, and it is um, well it's very difficult to do the continuous strand weaving from what I found on a loom that is so big uh, mainly because I use art yarn so you may not see in here but there is uh, I use mainly bubble yarn so there is a lot of texture and um, I think you're gonna be fine if you do that uh, with uh, normal yarn I mean a two ply or something like that um, you're gonna be fine but otherwise I just think I overestimated my uh, project um, I should have made a little bit smaller um, so that's it um, it took me a double time to do the weaving on this loom than the other one that is six foot uh, large and but um, the nails were a little bit um, space on the other and on this one it's a little bit closer <laughs> so that's it um, um, yes that's what I could say um, um, very challenging um, uh, concerning uh, the weight of the yarn the time it takes to weave because um, it's very large <laughs> and for some reason you feel that you are not working fast because it takes a lot of time be before you get close to the middle um, so it could, f it could feel very discouraging I apologize for being so negative about that but um, I kind of panic when I start weaving because I had a schedule to respect and um, um, in the time I allow it to me um, I didn't I just made half of the work I was supposed to do so that that's it um, yes that's it so um, yes I think maybe less textured yarn will help um, to succeed to a so large project and well don't do a loom 8 feet long <laughs> I will keep you updated about the final product when it is washed and dry um, I don't think it's gonna be 8 foot long uh, I will tell you Okay, so I'm gonna repeat in French for my French uh, listener and viewers. Um, donc ce que je disais c'est que c'est tellement grand, euh, <laughs> faites pas ça. Euh, moi j'ai utilisé principalement des art yarn, donc avec beaucoup de texture, des bulles. Mes clous sont plus rapprochés que celui de mon, de, de mon métier qui est situé de large. Fait que la densité des fils est plus importante. Ça fait que le temps que j'avais estimé pour faire le charles sur ce métier-là m'a pris le double du temps que, que sur l'autre métier, pourtant il y a deux, juste deux pieds de large de plus. Euh, euh, C'est ça, la densité des fils, la, la, le fait que ce soit très long de passer le fil de droite à gauche euh, a causé des problèmes euh, parce que tu sais de la laine, je travaille avec de la laine. <rire> euh, la laine ça feutre, puis quand vous la frottez beaucoup, ça finit par coller ensemble, fait que c'est ça. C'est un passé bien concernant euh, euh, tout ce qui concerne la, 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 la bonne tension qui est égale, euh, choisir la bonne tension quand vient le temps de, de commencer. Le, le début du tissage a été <rire> effrayant, vraiment, euh, par rapport à mon six pieds de large. Il y a vraiment beaucoup plus d'envergure. Euh, C'est un peu effrayant au début là, de suspendre une corde de huit pieds de long. Puis, euh, dans les airs, fait que je, je savais pas trop à quoi m'en tenir au niveau de la, la tension de mon fil, quelle sorte de tension qu'il fallait que j'aie, fallait-tu que je me glisse un petit peu de lousse pour quand que j'allais arriver au milieu, est-ce que mon fil va casser à force de frotter de gauche à droite, euh, je passais par toute euh, une gamme d'émotions euh, parce que j'ai eu peur à un moment donné que tout ce que j'étais en train de faire c'était perdu et que j'allais me rater, donc euh, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je ferais mieux d'arrêter là puis d'essayer de sauvegarder le fil que j'ai filé pour faire ça parce que euh, ça me manque plus beaucoup. Uh, so it took a lot more yarn than was, I was expecting to. Um, normally, I work with 100 grams skin and 
they disappear so fast. I did a few rolls and poof, no more yarn. <laughs> uh, so it took more uh, yarn. Um, donc euh, ça prend, ça a pris beaucoup plus de fil que prévu aussi. Le fait que j'avais les clous qui étaient un petit peu, peu plus rapprochés, puis encore plus que ça parce que j'avais euh, trois clous dans l'espace de deux. Fait que c'est pas à peine. Fait que c'est pas si pire que ça. Euh, mais là, je pense que je, je, pas, j'ai pas compté le nombre de chevaux que j'ai passé dedans, mais je crois que je vais être aux alentours de 6 et 7. Um, so this is almost double skein. On my six foot, I use 14, and I'm, I think I'm probably around six or seven. I just hope not eight. Fait que c'est ça. C'est vraiment effrayant. De retour. Donc, ce que je disais, c'est que je me compte vraiment chanceuse de ne pas avoir cassé de fil dans la fabrication. Um, euh, je considère aussi que j'ai eu beaucoup de chance d'estimer la tension qui était nécessaire pour euh, euh, commencer. Euh, j'ai eu vraiment de la chance. Je ne suis pas sûre que quand je vais recommencer, ça va se passer de la même façon. So I think I have been very lucky that I didn't any, I didn't broke any yarn. Um, and um, I've been lucky to, to have the correct tension because I'm not sure if I do another one, I will achieve Um, the um, a success about the tension of the yarn. Um, just to let you know that I work mainly with coarse spun yarn. Um, donc c'est c'est bon que vous sachiez que je travaille principalement avec euh, du fil qui a été coulé autour de l'arme. Uh, de laine artistique, donc avec beaucoup beaucoup de texture. So just to let you um, give you an idea, this is the kind of yarn that I've used for weaving this. Donc ça, c'est le genre de fil que j'ai utilisé pour euh, faire ce genre de tissage. Euh, c'est des fils qui sont structurants avec la texture. So this is um, textured yarn, uh, structured yarn. Um, they have firm bumps. And so um, it's just literally impossible to, um, to um, use a hook when I work. So I forgot that. So that's why it takes so much time. Uh, so, so much time to weave. Um, donc, euh, moi, c'est avec ce genre de fil-là, c'est juste impossible d'utiliser un crochet pour tirer le fil à travers euh, les, le tissage. Uh, ce qui explique pourquoi ça prend autant de temps aussi. Uh, fait que c'est ça. Um, un jour, je vous ferai un démo de comment ça se passe. So, one day, I will do um, a, a video of um, how it is going when I'm weaving on this. For the moment, I'm just Uh, very impatient to finish this and wash it to see the final result. So, bon, pour l'instant, um, j'ai juste envie de finir ça, le démonter et démonter mon enlevement de sage, laver le charles et voir ça a été quoi le, c'est quoi le résultat euh, final au niveau du euh, motif que j'étais en train de faire. Um, je, juste une parenthèse avant de terminer. Uh, j'avais prévu, vous pouvez pas voir beaucoup étant donné la 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 le fait que je manque de lumière. Um, j'avais planifié de faire un motif partant et ça a été un très grand succès. Uh, les couleurs que j'ai faites, uh, finalement, uh, des fois, quand on a une idée dans la tête, ça apparaît bien. Mais pour que ça ressorte, ben, ça, il va falloir que je mette encore plus d'efforts au niveau de mes contrastes de couleurs. Il va falloir que je travaille plus ça. Uh, mais là, pour l'instant, on va dire que le fait que je vais l'avoir complété, c'est déjà bien. Uh, pour ce qui est des couleurs, ben, je vais m'en prendre une autre fois. Um, so, um, just to have parenthesis um, before I finish this video, um, I intended, my intention was to do a plaid, plaid pattern effect. Um, I failed, kind of, but that's not really important at this point because um, at least I'm gonna have finished this shawl, which was the main point. And then for the color, well, I will just uh, give it another go on another one because. Um, Well, after all of this uh, and all the emotional part that I've been through uh, regarding this project. So I think I would just uh, be happy because I at least I finished the project and uh, I will try another time to do a better job about uh, the plaid and the color work. So that's it. Um, I hope it helped. I apologize for uh, the light situation again. So I'm back. Um, I still have no light 
um, on a bulk yet because I think I need something powerful and it's super expensive so well wish me luck to save pounds to get the better light so I hope this is a little bit better than what you have seen in uh, the previous the, um, the previous part of this video donc je m'excuse encore j'ai toujours pas de lumière euh, j'ai besoin apparemment d'une lumière qui est dispendieuse et puissante et donc ça me prend un peu de temps pour euh, remonter les fonds pour euh, ça donc oui, j'espère quand même que c'est mieux c'est euh, à l'heure qu'il est pour filmer euh, le, le châle donc j'ai essayé de faire court uh, so I'm gonna try to make it short um, so as you can see, I have washed the shawl and I put it back on the loom and the reason why is because I wanted you to see the difference between the, um, the weaving on the loom uh, well, I wanted you to see the, di the side difference uh, from the, uh, the shawl on the loom and the finished project product um, so just to let you know that I didn't shrink especially the shawl um, I just use my this time normally I use a very large bucket to wash all my scarf but for this uh, project it was really really too big crazy uh, situation and I've used my washing machine so I just fill it with cold water use a little bit of soap and I just um, rinse it to remove any excess of what um, of a dye that could have been and that's it I didn't shake or agitate in any particular way or with the, any intention to shrink the shawl so this is really what you get after weaving uh, on a eight foot wide uh, loom um, what can I say else um, sometimes I could, I, I do agitate more scarf to uh, make it shrink better and uh, achieve a certain uh, texture or aspect in the fabric that I do. But in this case, honestly, I really, really didn't because this weight, uh, 100, uh, one kilogram and 175 grams. So this is. Um, I was not able to say it on uh, the other part of the video because I haven't removed the shawl yet so I didn't know how much it weighed but it took me basically 12 skein of 100 grams so this is a lot of yarn and this is way more yarn that I was expected to take for making this shawl and um, there is a couple of reason for that well my loom is bigger the nails are closer and also well I had a crazy week and when I spun the yarn for this shawl um, I was in a such hurry because I homeschooled my kids and they were passing their exam at, um, at school with other kids and while well, there was a lot of stress and I think I just messed up a little bit my spinning and maybe I should have spun thinner and I just didn't think about it I just think about the texture I wanted the color and well the, the quantity so uh, <laughs> my time was calm so that's it I think if I have to redo it then I would certainly use more straight single yarn certainly so it could um, I could achieve a large shawl like this but with less weight because well, that's not so bad because once on the shoulder, it didn't really feel awful, <laughs> hopefully. Um, so it just, it feels great because it's really large, so it feels like a blanket on you and it's just super warm and comforting for uh, the fall season or cold night here in Quebec because it's cold here. Um, so it works well, so th there is not really catastrophic this is not a catastrophic situation I would say um, so yes if I have to do it uh, forgive me after that I have to translate in French for my French uh, um, um, reader no not reader well um, everyone watch this video in French so uh, 
yes, really what I could say is if I have to do another shawl like that, I will certainly think better about the combination of yarn that I'm going to use. So I could, um, I could plan some more, some more light yarn and keep great looking texture, which was uh, what I was looking the most. So I was looking really for the texture. Uh, you can't really see here. You could just see the size and a little bit of the color. But on the picture, hopefully, you will see. I, I try to take pictures so you can see the um, the, um, the texture. When I, I took the picture, I tried to take the picture so you can see uh, once the shawl is flat, you can see the bumps on it. Um, other than that, uh, well, I would say another um, aftermath situation. I would say that I prefer, I would prefer to have um, something like a curtain behind because the fact that there is a window behind is really uh, annoying because it, it really um, prevents me to uh, plan better my, my work because I see too, it's a kind of clear, clear obscure situation. Uh, I don't know the term in English, but when you have light behind something, you can you cannot really see what's going on. Um, so that's it. Um, I I will probably move on the other place and just switch to loom because I have two loom and uh, just four wall. <laughs> so I will probably just move the smaller loom and exchange them uh, so I could have um, no light behind. Um, the shawl still measure 90, 98, I think 98 inches. This is eight foot, so maybe I miscalculate my thing, but it's still pre pretty big and it's 38 inches uh, long. I had some people that ask me um, what's the better size for a loom. Well, I hope I could weave more shawl and I could tell you the answer for that, but I would certainly not recommend that you change, that you start weaving on a triangle loom in a loom this size. It just, it could be very discouraging um, and it takes a lot of yarn. So think twice, 12 balls of yarn. So um, that would not be the size I would take. And my other is six foot. It's pretty big too. I use with between four and six skin on the other on the six foot long and the nails are more space so I would say maybe even smaller than that would be better for you um, something that is easy to wear and a tip that I have to calculate the size is that I take a ruler I don't have any one near me but if you take a ruler and you wrap it like a necklace around you you could see where the tips in front of you and you can decide which is the line the length you would like to have for your loom and just make it a couple of inch uh, bigger so because it shrink obviously a little bit because uh, well about the shrinkage too um, of course you have to have a great tension on a loom like that and I think the bigger the loom is the higher the tension of yarn should be but I'm not super experienced maybe I I did just four or five shawl on, on triangle loom, but what I could say is um, the bigger the loom is, the higher the tension needs to be, otherwise, otherwise you have yarn that will fall off. And think about the, your yarn that you're going to use, because um, if you have yarn that ha are weaker with short fiber or something that has a lot of texture like uh, more air like this, this is going to be very difficult to work on a large loom. Believe me, it's very difficult because it's gonna um, it's gonna fall together, and well, you're not gonna like it. Uh, so forgive me. I hope it helps. I took already nine minutes to today to talk about this. That was not my intention. I wish it could be two minutes only, but that's it. So I'm gonna translate in French. Donc ce que je voulais dire, and maybe I'm gonna be shorter in French. I don't know. Uh, c'est que là j'ai posé le châle, euh, je l'ai lavé dans ma machine à laver parce que le, le châle était énorme. Normalement j'ai des gros seaux dans lesquels je mets mes foulards puis je les lave dans ça. Euh, certaines fois c'est vrai que je peux utiliser de l'agitation avec du savon pour essayer d'améliorer la texture ou le format que je voulais. 
Euh, mais dans ce cas-ci, ce n'était vraiment pas mon intention. Je voulais le garder grand. Et puis, euh, je n'avais pas vraiment besoin de le faire rétrécir parce que la densité des fibres était déjà assez intense. Euh, fait que je ne me suis pas amusée à agiter du tout. La seule chose que j'ai faite, c'est remplir ma laveuse avec de l'eau froide, un petit peu de savon, euh, pour essayer de drainer ce qu'il pouvait y avoir euh, de résidus de teinture. Et je m'excuse pour le bruit, mon chum est construit une euh, serre à côté. So I apologize for the noise, my husband is building a greenhouse beside. Um, donc, euh, qu'est-ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que moi, j'ai vraiment juste comme pris le châle dans la laveuse, j'ai levé un petit peu chaque partie tout autour du, de, de, du centre, et puis pour drainer un petit peu, puis euh, sachez que je fais toujours ça, je les lave tous, parce que dans le fond, la texture change pour tellement mieux, ça change tellement, ça l'embellit tellement le fil de laver après, euh, je m'imaginerais même pas ne pas laver. Euh, les tissages que je fais ou les tricots parce que c'est vraiment là qu'on voit toute la beauté de la fibre et l'aspect naturel de la fibre qui ressort, le halo et tout ça. Fait que c'est vraiment mieux de laver. Donc après ça, euh, j'ai rincé euh, deux trois fois et puis euh, c'est ça. Fait que il euh, n'y a pas vraiment de rétrécissement dû au fait de l'agitation. C'est juste le fait que lorsqu'on travaille, il y a une tension sur le métier. Puis quand on enlève l'ouvrage, ben c'est sûr que là, le, le fil reprend sa tension naturelle, qui n'est pas étirée. Euh, fait que c'est ça. Euh, C'était juste pour vous donner une idée de la différence de grandeur par rapport à, aux produits qui étaient sur le métier. Euh, il reste quand même une certaine souplesse dedans. So there is still a little bit of stretch that you could use. Um, Um, so another thing that I haven't said is that I didn't stretch, uh, block. I didn't block the shawl uh, because it was already super um, heavy with the moisture in it. So um, I didn't find any, uh, I didn't see the point of blocking it. So I just put it on, um, on an object so it could just fall naturally on it. Uh, so that's it. Donc, euh, j'ai pas vraiment bloqué le châle après parce que, y avait tu sais, avec l'humidité qui restait après la, après l'essorage, il euh, y avait quand même un poids significatif. Donc, je voyais pas ce qu'a le but de d'épingler ça sur un morceau de styrofoam. Fait que j'ai juste posé le châle naturellement. J'ai laissé sécher sur un, un meuble comme ça, en, en, en étendu sur un meuble. Um, Puis c'est c'est ce que ça donne. Uh, à part de ça, qu'est-ce que je dirais, c'est que il y, y a des um, lavage qui le lavage de tout dit je sais bien euh, le lavage fait vraiment en sorte que ça ça fait ressortir des fibres naturelles je pense que ça je l'ai dit euh, euh, une chose que je referai pas c'est sûr c'est que c'est de travailler devant une fenêtre comme ça avec la lumière derrière ça fait un effet de contre jour c'est vraiment désagréable pour planifier un travail c'est sûr qu'on voit bien la texture mais c'est pas dans cet état là qu'on voit l'objet naturellement fait que c'est vraiment une nuisance pour moi d'avoir de la lumière derrière. Euh, dans les photos, vous allez pouvoir voir. Là. Mon but, c'était vraiment la texture. Je voulais travailler la texture. J'ai filé mon fil en fonction de la texture que je voulais dans le tissage. Et euh, la chose que je regrette, c'est vraiment euh, quand j'ai filé, j'étais très occupée. Mes enfants sont scolarisés à la maison, puis ils passaient des examens à la commission scolaire en fin d'année. Et donc, euh, j'avais les deux, je devais trans... En tout cas, bref, euh, je devais faire beaucoup de voyagements en ville, puis j'ai dû travailler dans la voiture, puis un enfant faisait un examen, l'autre faisait un autre examen. Ça a été très intense, puis moi, je focusais sur « il faut que je fasse beaucoup de fils, parce qu'il faut quand même qu'il m'en reste pour que j'en vende après. » Et puis, je pense que j'ai un peu comme... un petit peu merdé, excusez-moi l'expression, mais j'aurais dû penser qu'il fallait que je fasse plus fin que ça. Euh, j'avais pas pensé non plus que ça prendrait autant de fils, fait qu'au total, il pèse 1,175,000 kg. Euh, il mesure 38, 90 pouces de long, 38 pouces de, de pointe ici. Euh, fait que ça m'a nécessité à peu près 12 échevaux de laine pour compléter ce projet-là. C'est pas ce que j'avais prévu. Je pensais que ça prendrait un petit peu plus que mon métier de pied, mais pas à ce moment-là. Fait que je pense que pour le prochain, euh, je vais essayer de vraiment plus planifier mon ouvrage d'avance, de sorte que euh, je puisse avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la texture des hardliners, de laine artistique, mais qu'en même temps, je allège l'ouvrage en utilisant plus de laine simple, c'est-à-dire un brin. Euh, fait que c'est ça, une meilleure planification la prochaine fois. Et puis, euh, ne pas travailler devant la lumière. Puis, à part ça, euh, 
c'est sûr que le bouclier m'a causé énormément de troubles, ça je l'ai dit dans la vidéo précédemment. Euh, L'autre chose, il euh, y a des gens qui m'avaient demandé euh, si, euh, quel genre de métier pourrait, euh, quel, quelle est la grandeur que, à prendre pour commencer à tisser là-dessus, c'est sûr. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'essaie d'être de le plus honnête dans, dans tout ce que je dis et que je fais. C'est à peu près le 4 ou le 5e char les équipements que je fais. Euh, puis j'avoue que celui-là, j'ai failli abandonner parce que c'était beaucoup trop grand. Puis en tout cas, bref. Euh, fait que je dirais que la meilleure, la meilleure euh, grandeur, ça serait celle-là euh, dont vous avez besoin. Puis moi, quand j'ai fait mon premier métier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un ruban à mesurer autour du cou. Comme ça, puis j'ai mesuré là où je voulais que les points qui descendent, puis ça m'a fait ma longueur. Et puis, euh, ben, rajouter un petit peu plus, euh, un petit peu plus grand, parce qu'évidemment, ben, euh, on est sous tension quand on travaille, puis la, 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 la grandeur diminue quand, euh, quand l'ouvrage est retiré du métier. Euh, puis sinon, ben, pour les mesures précises, il faudrait que je mesure, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, mes clous étaient plus, plus rapprochés sur celui-ci que l'autre. Je pense que l'autre est mieux. Fait que... Euh, c'est ça. Je pense que c'est plus facile quand, qu on, quand qu on commence à avoir les fibres qui sont un peu plus espacées les unes des autres. Euh, c'est ça. Pour avoir plus de plaisir. <rire> euh, fait que je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Euh, J'espère que ça va vous être utile. Euh, je n'ai pas vraiment de recommandations. Euh, j'ai reçu des demandes. Euh, où est-ce que je peux acheter un métier? Moi, je ne vends pas ces métiers-là. Je les fais moi-même. Euh, voir la vidéo précédente, ça m'a coûté à peu près 25$, ça prend juste du temps. Euh, même quelqu'un qui n'a pas d'outils peut faire ça avec une simple scie. Euh, euh, à peu près, ça coûte à peu près 15$ une petite scie avec un angle qu'on peut mesurer les angles. Euh, fait que c'est ce que je suggérais le mieux, euh, vraiment, là, parce que c'est ça. C'est assez facile, c'est juste long à faire, un métier comme ça. Euh, fait que j'ai pas vraiment de place à vous conseiller. Allez sur Etsy, il y a un vendeur très connu qui vend des métiers sur euh, là-bas. Uh, so, there is, I, I receive continuously the same question, what kind of loom I should take and where I should buy it. I don't sell those, those looms, I made it myself. If you can see the video I posted earlier, it's super easy, I encourage you to do it. Seriously, it cost me 25 bucks to do it, it just took me a, a Half of day, a couple of hours, maybe three or four hours, and I think it's really worth it because it makes the weaving. I mean, honestly, it's kind of spectacular a triangle like that, and it's unusual not everyone do it, and uh, it's super easy to build a loom. It's not like a rigid loom, so it's very affordable to build, and just like a couple of, of hours, and you're done for 20, 25 bucks. You can have your loom and du um, shawl with the, the yarn that you make. Um, donc ce que je suggère vraiment c'est faites-le vous-même, c'est super facile. Uh, au pire, demandez à quelqu'un qui pourrait peut-être vous couper le bois ou même des fois si vous payez 2-3 dollars, ils vont peut-être vous le couper au magasin vous l'achetez. C'est vraiment pas compliqué puis euh, je pense que c'est une, une bonne façon d'utiliser la laine que vous filez. Et c'est le métier le moins cher et le moins compliqué à faire que vous pouvez vous trouver pour, euh, pour faire du tissage euh, comme débutant. Fait que c'est ça. J'espère qu'avec les photos que j'ai jointes, vous allez voir bien la texture. J'ai essayé de prendre des photos euh, du char quand il est couché pour que vous voyez la, la texture. Euh, pour ce qui est des couleurs, ben c'est ça. Euh, c'est moins pire que je pensais. Je suis pas aussi déçue que je pensais l'être. Euh, la prochaine fois va être meilleure. So, next time will be better concerning the color and the weight of the yarn uh, i hope so that's it thank you for watching thank you for subscribing if you haven't well i'm always grateful when um someone subscribed to my channel the point is always to um well um show you what i make so you could uh demonize demonize uh, you could see that it's not tricky it's accessible and it just takes time and patience so you can do it uh, donc mais c'est ça je vous remercie pour ceux qui ont pas um, pour ceux qui ont regardé ma vidéo uh, pour ceux qui ont um, qui se sont abonnés à ma chaîne j'ai la misère à se faire avec mon français <laughs> um, et ceux qui l'ont pas fait ben je vous je, vous, je suis toujours reconnaissante quand je vois que j'ai des nouveaux abonnés uh,
que je voulais dire à part ça? Euh, oui, c'est ça mon but à travers mes vidéos, c'est toujours de montrer que vous êtes capable de le faire. C'est pas compliqué de démoigner, c'est tout ça. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, ben je suis toujours là pour y répondre. Euh, des fois, je ne reçois pas les notifications, mais ça va me faire plaisir euh, de vous répondre. Uh, so if you have any questions, don't hesitate to send me uh, messages. Um, sometimes I don't receive notification, but I hope so. I hope it's gonna work. Uh, thank you. See you next time.